লেট ঈদ মোবারক এখন আপনি চাইলে ঈদের সালামি আপনার মাকে দিতে পারেন ওরা আমাকে আমি আপনাকে প্যারা হিন্টু দিব লিঙ্ক ইন দ্য কমেন্ট যারা আমার চ্যানেল শুরু থেকে ফলো করে আসছেন তারা সবাই জানেন আমার ছোটোবেলা থেকেই ঢাকায় যাওয়ার অনেক ইচ্ছা ছিল ডোন্ট গেট মি রং আই লাভ মাই মেন সিং বাট মাই মেন সিং আমি একদম ছোটোবেলা থেকে ছিলাম তো আমার সব কিছু মুখস্ত হয়ে গেছিল মানে নতুন কিছু ছিল না স্পেশাল আমি যেখানে থাকতাম যখনই কেউ জিজ্ঞেস করতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মাই মেন সিং সেরা এখানে আছে সবুজ ঘাস আর হালকা সবুজ ঘাস মানে বাড়ায় ছাড়াই কিছু একটা বলতে গেলেই মনে হইতো যে আমি বাংলা সেকেন্ড পেপারের রচনা লিখতেছি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই মাইমিন সিং এই মাইমিন সিং আমরা যে এরিয়ায় থাকতাম সেই এরিয়ায় ছিল একটি মাঠ সেই মাঠে ছিল একটি গরু গরুর ছিল চারটা পা দুইটা সিং একটা নাক দুইটা চোখ দুইটা কান একটা ল্যাস অ্যাগেন আমি বলতেছি না মাইমিন সিং বোরিং আমি যে জায়গায় থাকতাম সেটা অনেক সুন্দর অনেক সবুজ বাট এই একটা সবুজ দেখে দেখে আর কতদিন এই জন্যই আমি ছোটবেলা থেকে ঢাকায় যাইতে চাইতাম অবশ্য একটা বড় ভাই আমাকে বলছিল ভুল বলে নাই এখন আমি ডানে বামে যেদিকে তাকাই সবারই আসলে একটা করে গার্লফ্রেন্ড আছে গ্যাস খালি কান নেই বলে আমার কোনো এক কারণে জাপানের বয়ফ্রেন্ডের সাথে জাপানের ঝগড়া হয়েছে এতদিন তারা কোনো কথাবার্তা বলে না আর আমি এটা জানতাম না নাও জাপানের বার্থডে আসতেছে কয়েকদিন পর তো ওই বান্দা এসে আমাকে বলে এইবার আমার গার্লফ্রেন্ডের বার্থডেতে আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে স্পেশাল কিছু একটা গিফট করবো ওকে কি দিবা আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে সরি বলবো দ্যাট সেট কারণ কয়েকদিন আগে সে আমাকে চিট করতে দেখছে একটা মেয়ের সাথে ও মেয়েটা ওর বেস্ট ফ্রেন্ড তোমার কি মনে হয় না যে সরি বলে লাভ না হইতে পারে উল্টা আরো বার্থডেটা রুইন হওয়ার চান্স আছে ওমা ওয়াই কারণ তুমি চিট করছো বন্ধু হেই কেমো ম্যান ওকে আমি বার্থডেতে সরি বলতেছি স্পেশাল ডে স্পেশাল পার্সন কেন অ্যাকসেপ্ট করবে না অফকোর্স করবে আর আমি তোর বেস্ট ফ্রেন্ডকে নিয়ে চিট করছি এমন তো না যে আমি বোনকে নিয়ে চিট করছি ধরা খাই নেই যারা মনে করেন বার্থডেতে আপনি আপনার এক্সকে সরি বললে এক্সের বার্থডে সুন্দর হয়ে যাবে নাম্বার টু ধর্ম যা আই গেস আমার এই সেগমেন্ট অনেক কেয়ারফুলি বলতে হবে আমি না ঢাকা উচ্চবিত্ত ফ্যামিলিগুলোতে একটা জিনিস খেয়াল করছি ঢাকার অধিকাংশ উচ্চবিত্ত ফ্যামিলিগুলোই না বেশ ধর্মপরায়ণ অ্যান্ড জিনিসটা সুইট কিন্তু এত টাকা পয়সা থাকার পরও দেরি রেন ফরগেট যে অ্যাকচুয়ালি কোন জিনিসটা ম্যাটার করে কাহিনী হচ্ছে গিয়ে অধিকাংশ গ্রুপের বাইরের গ্রুপটা ফর সাম রিজন আমি দেখছি আইদার উচ্চবিত্ত ফ্যামিলিগুলো খুবই ধর্মপরায়ণ হয় আন্নাইলে অবস্থা খুবই বাজে হয় একটা কাহিনী বলি গাঞ্জা চিনেন গাঞ্জা এভাবে গাঞ্জা বলো না তো কল ইট উইড ওকে গাঞ্জা বললে কেমন জানি জিনিসটা খারাপ শোনায় জিনিসটা খারাপই একবার এক সেহরি নাইটে দাওয়াত পাইছিলাম তো ঢাকায় এদের সাথে সোশ্যালাইজ করা লাগবে কারণ ঢাকায় নতুন নতুন আসছি সো আমি গেছিও এভরি ওয়ান ওয়াজ নাইস কোনো সমস্যা নেই বাট আমার পাশে দুইজন বসছিল হায় রে অল দে টক টেবট ওয়াজ কে কবে কোথায় খাইতে গিয়ে ধরা খাইছে কে কোথেকে সাপ্লাই পায় হ্যান ত্যান এনিমিস ওদের মধ্যে একজন একটা পয়েন্টে দাঁড়ায় আমাকে জিজ্ঞেস করে কতক্ষণ বাকি আছে পনেরো মিনিট এই মামা এই মামা সল ফট করে আসি পনেরো মিনিট বাকি আছে হ্যাঁ 
আমি না তাকে হেসি আমার নিজের কান কেউ বিশ্বাস হতে ছিল না যে এইবারটা কি বললো এইমাত্র এটা এন্ড আই গেস আমার চেহারা এটা অবভিয়াস জিনিসটা ফুইটা উঠছিল ছেলেটা আমার দিকে তাকায় প্যারা খেয়ে এমন একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছে যেটা আমি ভাই কোনো দিন ভুলবো না কেন সেটা পট করলে কি রোজা হালকা হয়ে যায় তুমি এখনো রোজা হালকা নিয়ে আসো ডুড তোমার রোজাই হবে না ঢাকাইয়া পিপল নাম্বার থ্রি চাপাবাজি স্পেশালি মেয়েদের যখন বাপ মাদের কাছ থেকে তারা লুকায় লুকায় ঘর থেকে বের হয় এমন বলতেছি না যে মাই মেশিং এর মেয়েরা লুকায় লুকায় বের হওয়ার সময় কাহিনী করে নেই বাট আমি না ঢাকাইয়া মেয়েদের মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেভেল দেখছি এটা সো রিসেন্টলি জাপান এবার সত্যি জাপান পিটুস আর আমার সাথে মাইমেন সিং এ আমাদের ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসছিল ফ্যামিলির কাছ থেকে লুকায় না বলে আসছে অ্যান্ড গেস ওয়াট বাসার <laughs> মানে হ্যালো কমন সেন্স ও হাই রিমা আমি তো এমনি তো চেক করতে আসলাম জাপান ঠিকঠাক আছে কিনা আ জাপান নাই জাপান কই রিমা আন্টি জাপান আছে কিন্তু জাপান কই রিমা আন্টি ওদিকে সাথে পারমিট চেক করতে হ্যাঁ ওল মানে আমি জানি না ওর বাসা মিরপুর ডি হয়েছে ও যদি কোনো একটা ফ্রেন্ডের নাম নিত যার বাসা হয়তো বা ধানমন্ডি বনানি গুলশান আই ডোন্ট নো এইসব জায়গায় তাহলে বলতে পারতো যে হ্যাঁ আম্মু আমি জ্যামে আটকে আসি কিন্তু উনি এটি বলেননি এটাই শেষ না ব্যাক করার টাইমে আমাদের লেট হতেছিল দেখে আন্টি আমাদেরকে আবার ফোন দিছে তখন জাপান বলেছেন হ্যাঁ আম্মু সমস্যা নাই আমি এসে পড়ছি এই তো বাসার নিচে আমরা উত্তর আর জ্যামে আটকাইছিলাম তখন ওর বাসা মিরপুর ডি হয়েছে ও বলছে ও নাকি বাসার নিচে আছে রিমেম্বার তুমি একটা গান বানাইতে বলছিলা তুমি আমার কেন জানি তোমায় অনেক ভাল লাগে তোমায় বলো দেখি আমি কেন খুঁজে পাইনি আগে আমার তুমি থাকলে আর কি লাগে তোমায় দেখলে মনে কত কথা কত গান জাগে সেই বাজে গানে বাজে সুরে ভাষা হয়তো হাসবা তুমি আমার যত অনর্থক কথা এই হাসিটাই আমার মন চায় দেখো আমার সকাল সন্ধ্যা রাতে ফোনটা হাতে বসে থাকে সময় জানি না আমার না কাটলো তোমার কেমনে কাটে কাটে একা আর আসলে হয়তো লাইন মারতে থাকে আর আমি ফোনে উকি মারি প্রতি কাজের ফাঁকে আসলে আমার হালকা পাতলা লজ্জা লাগে দিতে তোমায় কল মাঝে মধ্যে এই মনটা বলে মনের কথা বল মনকে বুঝেই বেটা যা কথা হয় এটাই অনেক লাগে আরো বলতাম বলো কেন তোমার দেখা পাইনি আগে আমার বাজে গানে বাজে সুরে ভাষা বক তোমায় मन बोल सत्य जागे डाक दिए नीचे थे कखनी आगे আমি না তোমার ড্রয়িং স্টাইল বুঝতে পারতেছি না বাট এটা কি সামহাও আমার 
দেখলে মনে কত কত গান জাগে পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে বাই বাই আমার কেন জানি তোমার ভাল লাগে তোমার দেখি আমার কেন পাশে থাকে আগে আমার মনে থাকে কি লাগে তুমি দেখলে মনে কত কত গান জাগে